हाई हेलो फ्रेंड्स योजे मैं नागो तारीख अं फिब्रवरी रेवे इरवे की संबंधी पेपर अनालिस वीडियो डिस्कसा गैसते चाल चाल इंपारटेंट चाल न्यूसाई सो अंकने वीडियो ने वरकू वाचे नचते लाइक् अंत का फ्रेंड्स अं फैमिल एवर कांपटेट जॉब्स को प्रिपेर हो वाली वीडियो षेर चेयर ओके मन वे फस्ट क्वेश्चन अंडी रोहतांग टनल या पेरे अटल टन हिंदू टन एक्ता टन पटेल टन ओके रोहतांग टन या पेरे अने कामेंट स ये बीसीडी आपशन का दिन पेरे कामेंट सी रईट आंसर की नीन हाटसमल प्रोवैड्जा रांगा आंसर से वाली आंसर कामेंट सामेंट सो इदंत करे अफेर एंतर फोकस दाने पर मतमे क्वेश्चन अच्छे इव जो सो नैक्स्ट वे मन चरत्र में नीड़ने टापिक चूसक पदहे वन भाई तुम ओके पदहे वन अमेरिका मोदी अद्यक्षुड़ एन कई जारज वाषिंगटन अंडी अमेरिका मोदी अद्यक्षुड़ेवर जारज वाषिंगटन अर्तपेको अदे एपड़ू एलक्टर अड़ते पदहे वन भाई तुम गर्तपे रोजना नैक्स्ट पन्म मुफ एम जर्मनी सैन्य पै आधिपत्य साधा प्रधान पदों नाजील को अजेपी हिटर् ओके प्रधान पदों नाजील को अजेपी हिटर अंडी एवर साधि प्रधान पदों ने जर्मनी सैन्य पै आधिपत्य साधन प्रधान पदों नाजील की अजेपाड़न हिटर इपू पन्म मुफ एम तरवा पन्म नलब ईद रेडो प्रपंच युद्ध समय में शांति कोसम क्रिमिया मालटा सवेश फ्रांक्लिन रूजवे विनस्टन चर्चि अंड जोसफ स्टालि ओके वीलू नलगरू को पन्म नलब रेडो प्रपंच युद्ध समय में यह शांति चकूर्चाली अने दाने पर मीटिंग अस्कन इप्ड पन्म नलब फोर्त फिब्रवरी टू नयी फारटी फाइव नैक्स्ट वे चूँ पद पद श्री कृष्णदेवराय विजयनगर विजयनगर रत्न सिंहदा ने अधिष्ठा इपड़ी कृष्णदेवराय से विजयनगर साम्राज्या सिंहासना अधिष्ठा पदहेन वोमदव संवस में नैक्स्ट पद्धल तोबई स्वतंत्र समर योधुड़ पार्लमेंट सभ्यु मरी लोकसभा स्पीकर मडभूषि अन अनंत अय्य अय्यंगार जननम वे पन्म डेबई एम अत मरण से सारी जननम से पन्म डेबई एमद ओके सारी जनन वे पद्धा मरण से पन्म डेबई एम नैक्स्ट वे पन्म इक पन्म पदको प्रमुख कवि पंडित वेद सूर्यनारायण शर्म जनन इपू पन्म पदको मरण से पन्म तोबई तुम नैक्स्ट वे पन्म मुफ आर सुप्रसिद्ध हिंदी नटीमणि वहीदा रेहमा जनन इपू पन्म मुफ आर नैक्स्ट पन्म मुफ एम भारतीय कथक नाट्य कलाकार चिज्जू महाराज जन्म तरवा वे पन्म नलब मूड भारत देश में प्रसिद्ध भारतनाट्य कलाकारी पद्मा सुब्रमण्यं गार जन्म जरिए अन्ट तरवा पन्म अरवे रे प्रमुख तेलू सिम नाक्टर राजशेखर जन्म मन अंदर दे नैक्स्ट पन्म डेबई नाग भौतिक शास्त्रवे सत्येन्द्रनाथ बोश् मरण इपू पन्म डेबई नाग अत जनन पन्म पद्म तौब नागोई पाइंट्स अभी गुर्तपेको तरवा चाल इंपारटेंट आर्टल सो ने थर्ड आर्टल शासन मंडल मेद चेयर इधर थर्ड आर्टल सो दीन गुरी क्लब्त कोई चपाली सो दाने को अंत का दीन मैद मन को काट्यूशन आर्टल देन विधा ना अंडी राजधानी मूड मोकल चाहिए अमरावती निरसन नैक्स्ट मंडल राज्य चबूत एड़त चर्च तरवा रूपा चंदी यु सब एने कोई एग्जापल तो प्रोवैडे जी सो इतोसार मैं डिस्कसा इतना निन्ट पेपर अभी राज्य शासन मंडली की संबंधी निबंधन चूसा आ नेपथ्य आंध्र प्रदेश में एम जो परशी राष्ट्र शासन मंडल रद्द चेयर शासन तीर्मानी धरमला व्यवहार पार्लमें चेरी मुझे चुपकोच्चन पार्लमें तीर्मा विधि आमोद राज प्रकार दिन पार्लमें आमोदू लेक आमोद अभी काक प्रस्तुत बडजेट सवेश अनेक कीकम अंश चर्चक वस्ताई काबटे प्रत्येक आंध्र प्रदेश शासन मंडली व्यवहार गुरी पट्टुकने ओपिक तीरक पार्लमें उड़कु अंतका पार्लमें की ने पन्े नीचे मारच तेदी वरकू विराम समय अंदवल एपी शासन मंडली पै वो तेल चेयर के गिट्ट संकल तप व्यवहार अच्छे तेलदा क्लारी मन को अर्थ हो अच्छे अला पंपेट पै रे बिल्ल पै तक वाक्य सवरण सूचु वाट शासन सभा 
అనివార్యంగా పరిశీలించాల్సిందే కానీ మండలి సూచించిన మార్పు మార్పు చేర్పులను శాసనసభ ఆమోదించవచ్చు ఆమోదించుకోపోవచ్చు పరిశీలన పూర్తయిన తర్వాత శాసనసభ మళ్ళీ ఆ రెండు బిల్లులను ఆమోదించి గవర్నర్ సమ్మతి కోసం పంపుతుంది అప్పటి నుంచి రెండు వేలు రెండు వందల ఒకటవ రాజ్యాంగ అధికారంలో రంగ ప్రవేశం చేస్తాయి ఈ రెండు రెండు వేలు రెండు వందల రెండు వందలు రెండు వందల ఒకటి రాజ్యాంగ అధికారులు ఏంటో సరి చూద్దాం బిల్లులను రాష్ట్రపతి పరిశీలనకు పంపాలి గవర్నర్ అనుకుంటే నిర్ణయించుకుంటే రెండు వందలవ రాజ్యాంగ అధికారణ ప్రకారము నిక్షేపంగా ఆ పని చేయవచ్చు అదే జరిగితే రాష్ట్రపతి రెండు బిల్లులకు ఆమోదం పంపవచ్చు ఓకేనా లేదా ఆమోదాన్ని బిగపట్టవచ్చు ఒకవేళ తక్షణం ఆమోదించకపోతే ఆంధ్రప్రదేశ్ లెజిస్లేచర్ రెండు బిల్లులను ఆరు నెలల్లోగా పునఃపరిశీలించి పంపాలంటూ తిప్ప పంపవచ్చు అలా వాపసు వచ్చిన బిల్లులను రాష్ట్ర శాసనసభ శాసనమండలి అది ఇంకా రద్దు కాకుండా ఉంటే మళ్ళీ ఆమోదించి రాష్ట్రపతికి పంపాలి ఈసారి రాష్ట్రపతి వాటిని తప్పక ఆమోదించాల్సిందేనా అనే అంశంపై రాజ్యాంగం ఏం చెప్పడం లేదు దీనిపై ఎలాంటి స్పష్టత కూడా లేదు చట్టసభల్లో ఎగువ సభ ఆవశ్యకత మొదటి నుంచి చర్చనీయాంశంగానే ఉంది పద్దెనిమిదో శతాబ్ది చివరిలో అమెరికా రాజ్యాంగ రచన జరుగుతున్నప్పుడు ఈ అంశంపై జాతి నిర్మాతల మధ్య రసవత్తరమైన చర్చ జరిగినట్లు చెబుతారు బ్రిటిష్ వలస పాలన నుంచి స్వాతంత్రం కోసం చేసిన పోరాటానికి నాయకత్వం వహించిన ఎనిమిది మంది అమెరికన్ జాతి నిర్మాతలు స్వరాజ్యం సాధించిన తరువాత రాజ్యాంగ నిర్మాణం చేపట్టారు అమెరికాలో పరిపాలన ఎలా సాగాలనే అంశంపై వారు వెలువరిచిన కీలక పత్రాలు ఇప్పటికీ ఆ దేశానికి మార్గదర్శకంగా వహిస్తున్నాయి ఇప్పుడు వాళ్ళ మనము మైండ్లో పెట్టుకొని చర్చించుకోవాలి భారతదేశంలో ఎగువ సభ పాత్ర విధుల గురించి రాజ్యాంగ నిర్మాతల మధ్య తర్జనబర్జన జరిగింది అప్పట్లో అయితే రాజ్యాంగ నిర్మాణ సభలో కొంతమంది ఎగువ సభ అవసరాన్ని ప్రశ్నించారంట ఉండాలి అని దానికి పెద్దలు ఇచ్చిన సమాధానం సారాంశ సాధారణ ప్రజలు తమ ప్రతినిధులు లోకసభకు ఎన్నుకుంటారు వారు వేరు వేరు రాజకీయ పార్టీలకు చెందినవారు కాబట్టి సహజంగానే సైద్ధాంతిక వివాదాలు ఉంటాయి ఎవరి పంతం వారిది అన్నట్టు ఉంటుంది విద్యా విభేదాలు ఉంటాయి ఎవరి పంతం వారిది అన్నట్టు ఉంటుంది విద్యావంతులు లబ్ధి ప్రతిష్ఠల ఎన్నికయ్యే రాజ్యసభలో దీనికి భిన్నంగా చట్టాలపై నింపాదిగా నిర్వకారంగా చర్చ జరుగుతుంది కాబట్టి ఎగువ సభ ఓకేనా ఎగువ సభ అవసరమని చాలామంది సభ్యులు వాదించారు అప్పట్లో అయితే ఎగువ సభ ఉండి తీరాల్సిందేనని ఎన్ గోపాలకృష్ణ అయ్యంగార్ తీర్మానం ప్రవేశపెట్టారు శాసనాలపై రాజ్యసభలో హుందాగా చర్చలు జరుగుతాయని ఆవేశక ఆవేశాలు సద్దు మనిగే వరకు శాసన అమల్లోకి కాకుండా కొంతకాలం నిలిపి ఉంచడానికి ఎగువ సభ అయితే తోడ్పడుతుంది ఆయనని చెప్పారంట ఓకేనా ఆవేశాలని కిందను తొక్కడానికి ఈ శాసన మండలి అయితే ఉపయోగపడుతుందని చెప్పారంట రాజ్యసభ అనేది వ్యవహారం జోరుగా ముందుకెళ్లకుండా కొంత ఆలస్యం చేసే సాధనం అన్నారు దీనివల్ల అనుభవజ్ఞులైన సభ్యులు లోతుగా విశ్లేషించి తగు సలహాలు సూచనలు కూడా చేశారు ఓకేనా సలహాలు సూచనలు ఇవ్వడానికి అవకాశం చిక్కుతుందన్నారు రాజ్యసభ శాంత గంభీరంగా వ్యవహారం నడిపే సభ అని లోక్నాథ్ మిశ్రా వర్ణించారు ఓకేనా రాజ్యసభ శాంత గంభీరంగా వ్యవహారం నడిపే ఒక సభ అంట అది ఇంకా అది సమీక్షించే సభ అని శాసన నాణ్యతను సంరక్షించే సభ అని కూడా సూత్రీకరించారు కీలక సమస్యల గురించి విస్తృత పరిజ్ఞానం గాఢమైన అవగాహన ఉన్నవారు రాజ్యసభకు ఎన్నికవుతారు కాబట్టి శాసన సమస్యలపై వారి మాటలకు సలహాలకు ఎంతో విలువ ఉంటుందన్నారు విద్యుత్తు నైపుణ్యం అపార అనుభవం ఉన్న తమంతట తాము పార్లమెంటుకు ఎన్నిక కాలేని మేధావులు ప్రజా సేవకులు పరోపకారులకు రాజ్యసభ స్థానం కల్పిస్తుందని అనంత సయం అయ్యంగార్ పేర్కొన్నారు అర్థమవుతుందా రాజ్యసభ గురించి ఇక్కడ నేను పెద్దగా డిస్క్లైజ్ చేస్తున్నాను ఓకేనా అంటే ఏమి లేదండి రాజ్యసభ ఈక్వల్స్ టు మనకి శాసన మండలి అనమాట రాష్ట్రాల్లో చూసుకుంటే అంటే ఇక్కడ రాజ్యసభకి ఎంత ఇంపార్టెన్స్ ఉంటుందో శాసన మండలికి అదే ఇంపార్టెన్స్ ఉండొచ్చు అనే దానిపై చర్చ అయితే జరుగుతుంది ఇప్పుడు సో పార్లమెంటుకి ఎన్నిక కాలేని మేధావులు కూడా మనకి ఇక్కడ ఎన్నిక అవుతారని చెప్పారు వారి ద్వారా ప్రజలు ఆశలు ఆశయాలు పార్లమెంటు దృష్టి వస్తాయని చెప్పారు వస్తాయని దీనికి భిన్నమైన స్వరాలు వినిపించాయి ఎగువ సభ ఏ దేశంలోనూ ప్రగతికి దోహదం చేయలేదని ప్రొఫెసర్ సిబ్బన్ లాల్ సక్సేన వాదించారు ప్రజాస్వామికంగా ఎన్నికయ్యే లోక్సభకు ఆటంకాలు సృష్టించే సామ్రాజ్యవాద సాధనంగా బ్రిటిష్ వలస పాలకులు ఎగువ సభకు సృష్టించారని మహమ్మద్ తాహిర్ వ్యాఖ్యానించారు ఓకేనా నెక్స్ట్ రూపాంతరం చెందాలి ఏదేమైనా నేడు రాష్ట్రాల్లో శాసన మండలు రాజ్యాంగ నిర్మాతలు ఆశించిన విధంగా లేవంటే సత్యదూరం కాదు వాటి తూ కూర్పు లోపభూయిష్టంగా ఉందని కాలం చెల్లిన పద్ధతులు ఇంకా పట్టుకు వేలాడుతున్నారని ఒప్పుకోక తప్పదు స్వతంత్రం వచ్చిన కొత్తలో నిరక్షరాస్యత ఎక్కువగా ఉండేది ఆ వాతావరణం శాసన మండలిలో పట్టుబద్దలకు ఉపాధ్యాయులకు కొన్ని సీట్లు కూడా కేటాయించారంటే అర్థం ఉంది ఇప్పుడు విద్యావంతుల సంఖ్య బాగా పెరిగినా పాత పద్ధతిని ఇప్పటికీ కొనసాగించేలా అనే 
ప్రశ్న తలెత్తుతుంది మన రాజ్యాంగం మొదట్లో కేంద్ర రాష్ట్రాలకు పరిమితమైన రెండంచెల పాలన వ్యవస్థను ఉద్దేశించింది తర్వాత డెబ్బై మూడు డెబ్బై నాలుగో రాజ్యాంగ సవరణల ద్వారా మూడంచెన పంచాయతీరాజ్ వ్యవస్థను రాజ్యాంగ భద్రత రక్షణ కల్పించారు డెబ్బై మూడవ సవరణ గ్రామ పంచాయతీలకు డెబ్బై నాలుగవ సవరణ నగరపాలికలకు సంబంధించినవి నూట డెబ్బై ఒకటవ రాజ్యాంగ అధికరణ శాసన మండలి కూర్పును నిర్దేశిస్తుంది గుర్తుపెట్టుకోండి ఏ అధికరణ ఓకేనా శాసన మండలి కూర్పును నిర్దేశిస్తోంది అని అడిగితే నూట డెబ్బై ఒకటవ అధికరణ అని గుర్తుపెట్టుకోండి ఒక రాష్ట్ర శాసన మండలిలో సభ్యుల సంఖ్య ఆ రాష్ట్ర శాసనసభలోని మొత్త సభ్యుల సంఖ్యలో మూడు వంతులకు మించకూడదని ఈ అధికరణ పేర్కొంది చూడండి ఈ నూట డెబ్బై ఒకటవ రాజ్యాంగ అధికరణ శాసన మండలి కూర్పులో ఏం నిర్దేశించింది అనే క్వశ్చన్ ఎక్కడైనా అడిగారు అనుకోండి ఒక రాష్ట్ర శాసన మండలి ఇది చూడండి ఇది శాసన సభ అనుకోండి ఇది మండలి అనుకోండి శాసన మండలి ఒక రాష్ట్రం ఇది ఒక రాష్ట్రం అనుకోండి ఒక రాష్ట్ర మండలిలో సభ్యుల సంఖ్య అంటే ఈ సభ్యుల సంఖ్య ఓకేనా ఆ రాష్ట్ర శాసనసభలోని మొత్తం సభ్యుల సంఖ్యలో మూడో వంతుకు మించకూడదు అంటే ఎక్కువ ఉండకూడదని అర్థం ఈ అధికారం చెప్తుంది అదే సమయంలో మండలి సభ్యుల సంఖ్య నలభైకి తగ్గకూడదని చెప్పింది మండలి సభ్యుల సంఖ్యను మార్చాలంటే పార్లమెంట్ చట్టం చేయాల్సి ఉంటుంది గుర్తుపెట్టుకోండి మండలి సభ్యుల సంఖ్యను తగ్గించాలా లేదా మార్చాలనే విషయంలో ఏదైనా పెంచాలా తగ్గించాలనే విషయంలో పూర్తి అధికరణ పార్లమెంట్ చేత చట్టం చేయాల్సి ఉంటుంది ఈ అధికారంలోకి రెండు క్లాసెస్ సూచిస్తుంది దీని కింద శాసన మండలి పంచాయతీరాజ్ సంస్థల నిర్మాణం కూర్పులను సంధానిస్తూ చట్టం చేయాలి రెండింటి మధ్య సజీవ బంధం ఏర్పరచాలి వివిధ రంగాలను చెందిన వారు మండలిలో కేటాయించిన స్థానాలను గవర్నర్ నామినేషన్ పద్ధతిలో భర్తీ చేయాలి ఈ విధమైన పునర్వ్యవస్థీకరణ జరిపితే శాసన మండల చర్చలకు మరింత ఎక్కువ విలువ ప్రాధాన్యం చేకూరుతాయి అవి కూడా శాసనసభల్లో స్థిరంగా కొనసాగుతూ రాజ్యాంగ నిర్మాతలు అనుమతి అనుమతం నెరవేరుస్తాయి మరిన్ని రాష్ట్రాలు శాసన మండల ఏర్పాటుకు ముందుకు వస్తాయి సింపుల్గా మీకు రెండు బిట్లు చెప్తాను చూడండి అమ్మ నాన్న ఓకేనా అమ్మ నాన్న ఇద్దరిలో ఎవరు ఇంపార్టెంట్ అని అడిగితే ఇద్దరు ఇంపార్టెంట్ అని చెప్పాలి మనం అమ్మకి ఓటేయలేము నాన్నకి ఓటేయలేము ఇద్దరు మనకి ఇంపార్టెంట్ అండి చిన్నప్పుడు నీకు ఎవరు ఇష్టం అని అడిగితే అమ్మ అని చెప్తాం రేపు పెద్ద అయిన తర్వాత నాన్న అని చెప్తాము అమ్మని చెప్తాం ప్రైమరీ కానీ సెకండరీలో ఆలోచిస్తే ఇద్దరు లేకపోతే మనకి వాల్యూ ఉండదండి అర్థమైందా మనకి వాల్యూ ఉండదు సో ఏమి లేదు మనకి ఇక్కడ శాసన సభలో కొంతమంది పొలిటికల్ సైడ్గా ఆలోచించవచ్చు కొంతమంది ఏంటంటే వాళ్ళ ఓన్ సైడ్గా ఆలోచించుకోవచ్చు మండలి అనేది విద్యావేత్తలని అంటే పంచాయతీ రోజులు ఉండే ముఖ్య అతిథులని అంటే చదువుకున్న వాళ్ళని మండలికి అనుమతించాలి అనుమతి ఇవ్వాలి అదే ఇప్పుడు ఫాలో అవుతున్నారు ఇక్కడ ఏంటంటే ఇక్కడ కొంత ఆలోచన వస్తుంది అనమాట ఓకేనా ఎందుకంటే గ్రౌండ్ రిపోర్ట్ మనకి ఇంపార్టెంట్ పీపుల్ ఎంతవరకు ఆలోచిస్తున్నారు పీపుల్కి ఏం కావాలనే దాంట్లో కనుక్కో తెలుసుకోవాలనుకుంటే ఫస్ట్ గ్రౌండ్ రిపోర్ట్ ఈ శాసన మండలి అనేది గ్రౌండ్ రిపోర్ట్గా ఉంటుంది ఎందుకంటే సభ సభలో ఉండే వ్యక్తుల కంటే మండలిలో ఉండే వ్యక్తులు కొంచెం దిగువలో ఉంటారు అంటే అర్హతలో కానీ హోదాలో కానీ దిగువనే ఉంటారు కాబట్టి వాళ్ళు పీపుల్కి అంటే ప్రజలకి అటాచ్డ్లో ఉంటారు సో సమస్యలు వాళ్ళకి అర్థమవుతాయి ఏం జరుగుతుంది అని తెలుసుకోగలుగుతారు కాబట్టి వీళ్ళు సమస్యలని శాసనసభ ఓకేనా లేదంటే ఆ శాసనసభలో చట్టాల నిర్మాణానికి తోడ్పడతాయి సో అందుకోసం ఇది ఉండడం చాలా ఇంపార్టెంట్ అనే చెప్తున్నారు అయితే దీనికి అంటూ మనం నేను ప్రీవియస్ వీడియోలో ఏంటంటే దీనికి చెప్తున్నాను ఎప్పుడు చెప్తున్నా శాసన మండలికి రాజ్యాంగంలో అంత పట్టు పటిష్టమైన రాజ్యాంగ పరమైన అధికరణ ఏమీ లేదు కాకపోతే ఉండాలి ఉంటే బాగుంటుందని మెన్షన్ చేశారు సో ఇప్పుడు ఏం చెప్తున్నారంటే అది ఉండడం వల్ల చాలా మేలు ఇప్పటికీ దీన్ని ఫాలో అవుతున్న మహా అయితే ఒక నాలుగైదు రాష్ట్రాలు ఉన్నాయంటే మండలిలో ఉన్న మండలిలో ఉన్న రాష్ట్రాలు సో ఈ విధంగా కానీ వాళ్ళకి అంటే మండలిలో రిజర్వేషన్ కనిపించి ఎడ్యుకేటెడ్ పీపుల్కి ఇస్తే మీరు బాగా గమనించండి రాజ్యసభలో ఎక్కువగా మనం గమనించినట్టయితే బాగా విద్యావేత్తలో లేదా మంచి బిజినెస్ మ్యాన్లో బాగా చదువుకున్న వాళ్ళు ఎక్కువగా రాజ్యసభకి ఎన్నుకవుతూ ఉంటారు దీనికి అంటే వాళ్ళు గ్రౌండ్ రిపోర్ట్ ఇస్తారండి మనకి ఎప్పుడు కూడా గ్రౌండ్ లెవెల్ రిపోర్ట్ పీపుల్ ఏమనుకుంటున్నారు వాళ్ళకి ఏం కావాలి అనే దానిపై అండ్ అంతేకాకుండా ఇప్పుడు మన దేశానికి ఎలాంటి అవసరాలు అవసరము అనే దానిపై వాళ్ళు బాగా ఆలోచిస్తారు సో అందుకరమే మనకి రాజ్యసభలో ఎడ్యుకేటెడ్ ఎడ్యుకేటెడ్ పీపుల్కి అవకాశాలు ఇస్తారు బిజినెస్ పీపుల్కి ఎందుకు ఇస్తారంటే దానికోసమే సో అదే పనితీరును ఇప్పుడు శాసన మండలిలో కూడా రద్దు చేయకుండా కొనసాగించాలి సో ఇప్పుడు మనకి శాసన మండలిని రద్దు చేస్తే ఆల్రెడీ మన బిల్లుని పార్లమెంట్కి పంపించారు సో పార్లమెంట్లో ఇప్పుడు ఏంటంటే మనకి బడ్జెట్ సమావేశాల్లో మంచి స్పీడ్లో ఉంది అవి ఇవి చాలా జరుగుతున్నాయి సో ఈ టైంలో ఈ రాష్ట్రపతి
లేదా రివ్యూ పిటిషన్ అంటే రివ్యూ చేసుకోమని మళ్ళీ మళ్ళీ అవకాశాలు పంపిస్తుందని తెలియాలి ఒక లేదు అనుమతి ఇచ్చేసారు అనుకోండి డైరెక్ట్గా రాష్ట్రపతి దగ్గరికి వెళ్ళిపోద్ది అనుమతి పొందింది అంటే మనకి ఆ శాసన మండలి అయితే రద్దు అయిపోద్ది సో బిల్లు ఆమోదం పొందిన ఒక వన్ మంత్ తర్వాత మనకు అమలు అవుతుంది అనమాట శాసన మండలి రద్దు అనేది ఒకవేళ అయితే అవ్వచ్చు లేదంటే లేదు సో ఈ అంశం ఎక్కడ ఇదే చెప్తున్నారు ఇంకేం లేదు కాకపోతే రాజ్యాంగం ఏం చెప్తుందంటే ఒకడే చెప్తుంది ఏంటి సో పీపుల్ అటెన్షన్ తెలుసుకోవడం కోసం విద్యావేత్తలకి శాసన మండలి అవకాశాలు ఇస్తే అది శాసనసభకు తీసుకెళ్ళి చర్చనీయంశం చేయొచ్చు అనే అంశం అయితే గుర్తు చేస్తుంది సో రాజ్యాంగంలో నూట డెబ్బై ఒకటవ అధికరణ ఈ మండలి గురించి చెప్పింది ఏంటి శాసనసభ అంటే శాసన మండలిలో ఉండే వాళ్ళ సంఖ్య శాసనసభలో మూడవ వంతు కంటే తక్కువే ఉండాలి శాసనసభలో ఉండే సభ్యుల కంటే మూడవ వంతు తక్కువగా ఉండాలని చెప్తుంది అది మ్యాటర్ ఇక్కడ నేను చెప్పేది ఏంటంటే ఫైనల్గా మనకు అమ్మ ఎలా ఇంపార్టెంట్ నాన్న అలాగే ఇంపార్టెంట్ ఇప్పుడు ఏంటంటే ఇది రాజకీయ అవసరాల కోసం రద్దు చేస్తున్నారు ఆ అంశాన్ని గుర్తుపెట్టుకోవాలి సో ఇన్ని ఇన్ని సంవత్సరాల వరకు ఇప్పుడు రెండు వేల ఏడులోనో నాలుగులోనో మళ్ళీ పునరుద్ధరించారు ఎవరు వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు రాజశేఖర రెడ్డి గారు దేన్ని శాసన మండలి అంతకుముందు ఎన్టీఆర్ గారు దీన్ని రద్దు చేశారు దేనికి విమర్శలు ఎక్కువ వస్తున్నాయి అది ఇది అనేసి రద్దు చేశారు తర్వాత మళ్ళీ రాజశేఖర రెడ్డి గారు పునర్నిర్మాణించారు దీన్ని అయితే ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నారు జగన్ గారు ఏం చేస్తున్నారంటే మళ్ళీ రాజకీయ లబ్ధి కోసం రాజకీయ లబ్ధి ఏంటి త్రీ క్యాపిటల్స్ అడ్డుకుంటున్నారు అనే ముఖ్య ఉద్దేశంతో దీన్ని రద్దు చేయాల్సి వస్తుంది ఎందుకంటే ఇంతకుముందు మూడు నాలుగు సెషన్స్ జరిగినప్పుడు సాహస మనకి అసెంబ్లీ సెషన్స్ జరిగినప్పుడు ఎందుకు ఇది చర్చనీయాంశం రాలేదు ఎందుకు అప్పుడు రద్దు చేయాలని ఆలోచన రాలేదు ఇప్పుడే ఎందుకు వస్తుంది అనే అంశాన్ని గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకేనా ఏదైతేనే సో ఏదైనా సరే మంచిగా చేస్తే మంచిది అంటే ఇది ఆర్టికల్ నెక్స్ట్ మోస్ట్ మిస్సింగ్ ఉమెన్ ఫర్ మహారాష్ట్ర అండ్ మధ్యప్రదేశ్ మోస్ట్ మిస్సింగ్ ఉమెన్ అంటే మహిళలు అత్యధికంగా మిస్ అవ్వడంలో ఓకేనా కనబడట్లేదు అని తెలుసు కదా మిస్సింగ్ కేసెస్లో మహారాష్ట్ర టాప్లో ఉందండి అండ్ ఎంపీ వచ్చేసి సెకండ్ ప్లేస్లో ఉంది అదేంటో చూద్దాం స్టేట్ రికార్డ్ ద హైయెస్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ మిస్సింగ్ చిల్డ్రన్ అండ్ ఉమెన్ కేసెస్ టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ ఈ సంవత్సరాల్లో ఎక్కువగా పిల్లలు మరియు మహిళలు తప్పిపోతున్నారు లేదా మిస్ అవుతున్నారు అని కేసులు ఎక్కువయ్యాయని చెప్పారు దీని గురించి ఒకసారి మనం చూద్దాం ద హైయెస్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ ఉమెన్ అండ్ చిల్డ్రన్ హూ గి మిస్సింగ్ ఇన్ కంట్రీ ఆర్ మహారాష్ట్ర అండ్ మధ్యప్రదేశ్ రెస్పెక్టివ్లీ అకార్డింగ్ టు స్టడీ ఇన్ ద నేషనల్ క్రైమ్ రికార్డ్స్ బ్యూరో ఎన్సిఆర్బి NCRB means National Crime Records కనా బ్యూరో అనమాట వీళ్ళు ఇచ్చిన నివేదిక ప్రకారము పిల్లలు మరియు మహిళలు తప్పుట్టిపోవడంలో మీరు మిస్ అయ్యే కేసుల్లో ఎక్కువగా మనకి మహారాష్ట్ర ఫస్ట్లో ఉంది తర్వాత మధ్యప్రదేశ్ సెకండ్ ప్లేస్లో ఉందని చెప్పారు ద టూ స్టేట్స్ రికార్డెడ్ ద హైయెస్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ కేసెస్ మిస్సింగ్ చిల్డ్రన్ అండ్ ఉమెన్ గత మూడు సంవత్సరాలుగా అంటే గత మూడు సంవత్సరాలుగా ఈ రెండు రాష్ట్రాలు ఎక్కువగా పిల్లలు అండ్ మహిళలు మిస్ అవుతున్నారనేసి ఈ నేషనల్ రికా క్రైమ్ రికార్డ్స్ బ్యూరో అయితే మనకి మ్యాటర్ అయితే రిలీజ్ చేసింది అయితే రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో సుప్రీంకోర్టు ఏం చెప్పిందంటే డైరెక్ట్ ద ఎన్సిఆర్బిటి అనాలిసిస్ ద డేటా మిస్సింగ్ అండ్ పర్సన్స్ ఎస్పెషల్ అండ్ ఉమెన్ అండ్ చిల్డ్రన్ సో ద ఏరియాస్ ప్రోన్ టు పర్సన్స్ బీయింగ్ ట్రాఫిక్ కెన్ బీ ఐడెంటిఫైడ్ ద ఎన్సిఆర్బి స్టడీ వాస్ బేస్డ్ ఆన్ యాన్యువల్ క్రైమ్ ఇన్ ఇండియన్ రిపోర్ట్ కంప్లీట్ బై అని చెప్పడం జరిగింది సో ఇదంతా కూడా మనకు పెద్ద ఇంపార్టెంట్ లేదు ద నాట్ యూనిఫామ్ ద ఎన్సిఆర్బి సైడ్ ద స్టడీ ఐన్స్ ఐడెంటిఫై ద ఏరియాస్ వేర్ రిజిస్టర్ కేసెస్ ఆఫ్ మిస్సింగ్ పర్సన్స్ ఎస్పెషల్లీ ఉమెన్ అండ్ చిల్డ్రన్ ఆర్ హయర్ దెన్ ద అదర్ ఏరియాస్ ద నీడెడ్ ద స్టడీ అరిసెస్ బికాస్ ఆఫ్ ద ఫ్యాక్ట్ దట్ ఇట్ యాక్సిడెంట్ ఆఫ్ మిస్సింగ్ ఉమెన్ చిల్డ్రన్ ఆర్ నాట్ యూనిఫామ్ అక్రాస్ ద కంట్రీ ఓకేనా అది సో ఇదంతా కూడా మనకు పెద్దగా ఉపయోగపడే మ్యాటర్ ఏం లేదు సో నేను సింపుల్గా చెప్తాను చూడండి మనకి ఏ సంవత్సరంలో ఎంతెంత మిస్ అయ్యారని చెప్తాను టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ యాజ్ ఓకేనా చూడండి సారీ ద అకార్డింగ్ టు ద రిపోర్ట్ ద స్టేట్స్ వేర్ ద హైస్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ ఉమెన్ అండ్ మిస్సింగ్ ఇన్ ద త్రీ ఇయర్స్ ఆర్ మహారాష్ట్ర వెస్ట్ బెంగాల్ అండ్ మధ్యప్రదేశ్ అత్యధికంగా మహిళలు పిల్లలు మిస్ అవుతున్న మూడు రాష్ట్రాలు ఏంటంటే మహారాష్ట్ర తర్వాత వెస్ట్ బెంగాల్ తర్వాత వచ్చేసి మధ్యప్రదేశ్ ఈ మూడు రాష్ట్రాలు అత్యధికంగా పిల్లలు మహిళలు అయితే తప్పిపోతున్నారు అయితే రెండు వేల పదహారు యాజ్ మెనీ అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే ఈ రెండు వేల పదహారులో అది కూడా మహారాష్ట్రలో రెండు వేల పదహారు మహారాష్ట్రలో చూసుకున్నట్టయితే ఇరవై ఎనిమిది
రెండు వేల పదిహేడులో గమనించినట్టయితే ఇరవై ఎనిమిది వేల నూట ముప్పై మూడు మంది మిస్ అయ్యారు రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో గమనించినట్టయితే ముప్పై ఒక్క వేల రెండు వందల తొంభై తొమ్మిది మంది మిస్ అయ్యారు ఈ లెక్కలేదు సరదాగా చెప్పట్లేదు గుర్తుపెట్టుకోండి అయితే మధ్యప్రదేశ్ మధ్యప్రదేశ్లో మనం గమనించుకున్నట్టయితే రెండు వేల పదహారులో ఇరవై ఒక్క వేల నాలుగు వందల ముప్పై ఐదు మంది మిస్ అయ్యారు అదే రెండు వేల పదిహేడులో గమనించినట్టయితే ఇరవై ఆరు వేల ఐదు వందల ఎనభై ఏడు మంది మిస్ అయ్యారు అదే రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో గమనించినట్టయితే ఇరవై తొమ్మిది వేల ఏడు వందల అరవై ఒకటి మంది మిస్ అయ్యారు అందులో నేను ఇప్పుడు మహారాష్ట్ర చెప్పాను వెస్ట్ బెంగాల్ చెప్పాను మధ్యప్రదేశ్ చెప్పాను గుర్తుపెట్టుకోండి ఇది కూడా ఈ త్రీ ఇయర్స్లో ఉమెన్స్ ఎక్కువగా అయితే రెండు వేల పదహారు పద్దెనిమిది మనం గమనించినట్టయితే టోటల్గా కలిపి రెండు అంటే ఈ మూడు సంవత్సరాలు కలిపి అరవై మూడు వేల నాలుగు వందల ఏడు మిస్ అయ్యారు ఎక్కడ మహారాష్ట్ర వెస్ట్ బెంగాల్లో అరవై మూడు వేల మూడు వందల నలభై తొమ్మిది మంది వెస్ట్ బెంగాల్లో మధ్యప్రదేశ్లో చూసుకుంటే అరవై ఏడు వేల నూట డెబ్బై నాలుగు మంది ఎక్కువగా చూసుకున్నట్టయితే మధ్యప్రదేశ్ తర్వాత మనకి మహారాష్ట్ర తర్వాత వెస్ట్ బెంగాల్ వరుసగా రికార్డుకి అయితే ఎక్కడం జరిగింది ఓకేనా ఇది మ్యాటర్ ఇంతకు మించి ఇంకేం పెద్దగా లేదు ఇది మాత్రం గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకేనా ఇది మ్యాటర్ అయితే అక్కడ నేను చిన్న స్కేలింగ్ చూపిస్తాను చూడండి మనకి ఇక్కడ పాయింట్స్ చేశారు కదా మధ్యప్రదేశ్ ఓకేనా మధ్యప్రదేశ్లో మనకి ఓన్లీ రెండు వేల పద్దెనిమిది లెక్కలు మాత్రమే ఈ మ్యాప్లో నేను చెప్తుంది రెండు వేల పద్దెనిమిది లెక్కలు మాత్రమే వెస్ట్ బెంగాల్ చూసుకుంటే ఇక్కడ పాయింట్ అవుట్ చేశారు ఇది వెస్ట్ బెంగాల్ ఇది మధ్యప్రదేశ్ మధ్యలో ఉంది కాబట్టి మధ్యప్రదేశ్ అని పిలుస్తాం సో రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో వెస్ట్ బెంగాల్ ఎనిమిది వేల రెండు వందల ఐదు మంది మిస్ అయ్యారు మధ్యప్రదేశ్లో పదివేల ముప్పై ఎనిమిది మంది మిస్ అయ్యారు గుర్తుపెట్టుకోండి రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో మధ్యప్రదేశ్లో పిల్లలు ఉమెన్స్ ఓకేనా ఉమెన్స్ మిస్సింగ్ చిల్డ్రన్ అండ్ ఉమెన్ మిస్సింగ్ ఎంత శాతం జరిగిందని అయితే పదివేల ముప్పై ఎనిమిది మంది మిస్ అయ్యారు వెస్ట్ బెంగాల్లో ఎనిమిది వందల ఎనిమిది వేల రెండు వందల ఐదు మంది మిస్ అవ్వడం జరిగింది గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకేనా నెక్స్ట్ స్టేట్స్ విత్ ద మోస్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ మిస్సింగ్ ఉమెన్స్ గమనించండి ఇక్కడ గ్రాఫ్ ఇచ్చారు సో ఈ గ్రాఫ్ చాలా ఇంపార్టెంట్ బాగా అర్థం అవ్వడం కోసం ఈ గ్రాఫ్ అయితే ఉపయోగపడుతుంది ఎక్కువగా ఉమెన్స్ ఎక్కడ మిస్ అయ్యారు అని అడిగితే మహారాష్ట్రలో అండి అంతా ముప్పై మూడు వేల తొమ్మిది వందల అరవై నాలుగు మంది మిస్ అయ్యారు ఇది రెండు వేల పద్దెనిమిది లెక్కలు చెప్తున్నా గుర్తుపెట్టుకోండి వెస్ట్ బెంగాల్ గమనించినట్టయితే ముప్పై ఒక్క వేల రెండు వందల తొంభై తొమ్మిది మంది మధ్యప్రదేశ్లో గమనించినట్టయితే ఇరవై తొమ్మిది వేల ఏడు వందల అరవై ఒకటి ఢిల్లీ వచ్చేసి పదమూడు వేల రెండు వందల డెబ్బై రెండు రాజస్థాన్ వచ్చేసి పన్నెండు వేల ఐదు వేల ఐదు వందల ఇరవై ఐదు పన్నెండు వేల ఐదు వందల ఇరవై ఐదు అత్యధికంగా తక్కువ మిస్సింగ్ కేసెస్ వచ్చేసి రాజస్థాన్ తర్వాత ఢిల్లీ తర్వాత వచ్చేసి మధ్యప్రదేశ్ తర్వాత వచ్చేసి వెస్ట్ బెంగాల్ ఫస్ట్ వచ్చేసి మహారాష్ట్ర ఫస్ట్ ప్లేస్లో ఉంది రెండు వేల పద్దెనిమిదికి మాత్రమే ఓకేనా అది మ్యాటర్ ఓకేనా గుర్తుపెట్టుకోండి ఇవన్నీ చాలా క్వశ్చన్ చెప్పాను ఏంటి ఏ రాష్ట్రాలు ఎంతంత మిస్ అయ్యారు ఏ సంవత్సరంలో ఎంతంత మిస్ అయ్యారు అండ్ రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో ఎంతంత మిస్ అయ్యారు ఎవరు మిస్ అయ్యారు దీన్ని ఎవరు రిలీజ్ చేశారు అనేది క్లారిటీగా మీకు చెప్పాను కదా అండ్ ఎన్సీఆర్బి అంటే ఏంటండి నేషనల్ క్రైమ్ రికార్డ్స్ బ్యూరో తర్వాత వచ్చేసి ప్రేమ్ పరమేశ్వరన్ అపాయింటెడ్ ద క్రమ్స్ అడ్వైజరీ కమిషన్ ఇట్ సైడ్ మెంబర్ ఆఫ్ ఏషియన్ అమెరికన్ ప్యానల్స్లో ఓకేనా అమెరికన్ ప్యానల్స్లో అడ్వైజరీ కమిషన్గా ఓకేనా మెంబర్గా అపాయింటెడ్ ద ట్రంప్స్ అడ్వైజరీ కమిషన్గా మెంబర్గా ఇతను ఎన్నికయ్యారు ఇట్ సైడ్ ఆసియన్ అమెరికన్స్ వైపు చూసుకుంటే ఓన్లీ ఆసియన్ అమెరికన్ వైప్స్ ఓకేనా ఇతను గురించి చూద్దాం యుఎస్ ప్రెసిడెంట్ డొనాల్డ్ ట్రంప్ హ్యాస్ అపాయింటెడ్ ఇండియన్ అమెరికన్ అనమాట అంటే భారత్ అమెరికాకి చెందిన వ్యక్తి ప్రేమ్ పరమేశ్వరన్ యాజ్ ఏ మెంబర్ ఆఫ్ ది అడ్వైజర్ కమిషన్ అండ్ ఏషియన్ అమెరికన్స్ అండ్ పసిఫిక్ ఐస్లాండర్స్కి ఇతను ఏమయ్యారు అని అడిగితే ఓకేనా అడ్వైజరీ కమిషన్గా ఇతన్ని ఎన్నిక చేశారు ట్రంప్ గారు ఇటువైపు ఏషియన్ అమెరికన్స్ అండ్ పసిఫిక్ ఐస్లాండర్స్కి సంబంధించి అతన్ని అపాయింట్ చేశారు ఇది ఒకటి మనం గుర్తుపెట్టుకుంటే సరిపోద్ది ఇంతకు మించి ఏం లేదు సో అయితే పరమేశ్వరన్ ద ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియన్ మోషన్ పిక్చర్ ప్రొడక్షన్ అండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ కంపెనీ ఈరోస్ ఇంటర్నేషనల్స్ నార్త్ అమెరికా ఆపరేషన్స్ ద ఇండియన్ ఈజ్ బి సెలెక్టెడ్ ద కమిషన్ కంపారిజింగ్ విచ్ కంప్రైజ్ థర్టీన్ మెంబర్స్ సో అలా ఆ ప్యానల్ కోసం ఇటు ఆసియన్ ఓకేనా ఆసియన్ అమెరికన్స్ ప్యానల్ కోసం దగ్గరగా పదమూడు పదమూడు మందిని ఎంపిక చేశారు అందులో మన భారతీయ చెందిన భారత సంతతికి చెందిన వ్యక్తి అయిన పరమేశ్వరన్ ప్రేమ్ పరమేశ్వరన్ గారిని ట్రంప్ అయితే ఎంపిక చేయడం జరిగింది సో ఇదే ఇంతకు మించి ఇంకా మీరు అందులో గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏం లేదు ఇంత ఇది గుర్తుపెట్టుకుంటే సరిపోద్ది తరువాత మీకు షార్ట్కట్లో చెప్పేస్తాను ఇదంతా కూడా మనకి పెద్దగా
అనుమానిత రోగులు వచ్చేసి ఇరవై ఒక్క వేల ఐదు వందల యాభై ఎనిమిది వైద్య పరిశీలనలో ఉన్న వ్యక్తులు వచ్చేసి లక్ష యాభై రెండు వేల ఏడు వందలు చైనా వెలుపుల ఎన్ని దేశాల్లో వ్యాప్తి చెందిందని అడిగితే ఇరవై మూడు దేశాల్లో ఎంతమందికి ఇది ఉందని అడిగితే ఓకేనా ఎంతమందికి ఇరు బయట దేశాల్లో ఉన్నట్టు గుర్తించారంటే నూట యాభై ఒకటి అందులో మూడు కేసెస్ మన ఇండియాలో కేరళలోనే ఉన్నాయన్నమాట అయితే ఇక్కడ బ్రిటన్ అయితే విరాళం ఇచ్చిందండి ఏం లేదు సింపుల్గా కరోనా వైరస్ దాటి నుండి ఎదుర్కోవడానికి మందును కనిపెట్టాలని శాస్త్రవేత్తల కోసము బ్రిటన్ అయితే నూట ఎనభై ఐదు కోట్లు రిలీజ్ చేసిందంట సింపుల్గా ఓకేనా ఇటీవల కరోనా వైరస్ను తగ్గించడం కోసం ఓకేనా ప్రపంచవ్యాప్తంగా నిర్మూలించడం కోసము ఈ కరోనా వైరస్ కోసం నూట ఎనభై ఐదు కోట్లు విరాళం ఇచ్చిన దేశం ఏదైనా అడిగితే బ్రిటన్ అనమాట ఓకేనా బ్రిటన్ ప్రభుత్వం ప్రకటించింది గుర్తుపెట్టుకోండి లేదా బ్రిటన్ ప్రభుత్వం ఎన్ని కోట్లు ప్రకటించింది కరోనా వైరస్ని నివారించడానికి అడిగితే నూట ఎనభై ఐదు కోట్లు అని గుర్తుపెట్టుకోండి సరిపోతుంది ఓకేనా అయితే ఇది గబ్బిలాల నుంచి వస్తుందా అసలు కరోనా వైరస్ ఏ విధంగా వస్తుంది అనేది ఒకసారి చెప్పాం కరోనా వైరస్ గబ్బిలాల నుంచి వచ్చి ఉంటుందని రెండు తాజా పరిశోధనలు చెప్తున్నాయి అయితే వీటి సారాంశం ఏంటంటే నేచురల్ జనరల్ని అయితే ప్రచురించారు గతంలో చైనాలో గబ్బిలాల ద్వారా వ్యాప్తి చెందిన సార్స్లో ఉన్న వైరస్కు ప్రస్తుత వైరస్కు తొంభై ఆరు శాతము మేర పోలికలు ఉన్నాయని పరిశోధనలు అయితే చెప్పారు సో అది గబ్బిలాల నుండి ఎక్కువగా వస్తుందని కూడా చెప్పారు సో దేని నుండి వస్తుంది అనేది ఇంక మనకు ప్రత్యేకంగా అయితే క్లారిటీగా తెలియదు ఇంకో విషయం ఏంటంటే మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే ఇటీవల థాయిలాండ్లో అంటే రీసెంట్గా నిన్న థాయిలాండ్లో ఏంటంటే వైరస్ హెచ్ఐ నివారించడానికి వాడే మందులు ఒక రోగికి ఒక మహిళా రోగికి ఇది ఉన్న పాజిటివ్ వ్యక్తికి వాడడంతో ఏం చేశారంటే ఆవిడ కరోనా వైరస్ నుండి అయితే బయటపడిందని చెప్పారు సో కాకపోతే అది అఫీషియలీ అయితే కాదు కానీ ఆ రా ఆ దేశానికి చెందిన ఆరోగ్య మినిస్ట్రీలో ఒకసారి చూశారు బాగానే ఉంది నిజంగానే ఉందని చెప్పారు బట్ దాంట్లో పురోగతి అయితే మనం పెద్దగా ఇంపార్టెంట్గా తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు బట్ మీకు తెలియాలని అయితే చెప్పాను ఇక్కడ ఈ ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి అండ్ ఆరోగ్య విపత్తును ప్రకటించిన రాష్ట్రం ఏదో గుర్తుపెట్టుకోండి అండ్ ఇప్పటి వరకు ఒకేసారి ఎంతమంది యాభై ఏడు మంది చనిపోయారు నిన్న మూడో తారీఖున అండ్ మనకి ఇటు చూసుకున్నట్టు కరోనా వైరస్ కొత్త నమూనా ఇది ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి అయితే బ్రిటన్ వచ్చేసి నూట ఎనభై ఐదు కోట్లను అయితే విరాళంగా ప్రకటించింది సో దేన్ని కరోనా వైరస్ నిర్మూలించడానికి అంతే మ్యాటర్ నెక్స్ట్ నూట యాభై గంటలు టిక్టాక్లోనే అనంట టిక్టాక్ యాప్లో మన వాళ్ళు గత ఏడాది ఐదు వందల యాభై ఐదు గంటల పాటు గడిపారని ఓ డేటా అనాలిసిస్ సంస్థ అయితే వెల్లడించింది టిక్టాక్లో నెలవారీ క్రియాశీల వినియోగదారుల సంఖ్య రెండు వేల పంతొమ్మిది డిసెంబర్ నాటికి ఎనభై ఒకటి కోట్లకు చేరుకుందంట చైనా తర్వాత టిక్టాక్ ఎక్కువగా వాడుతుంది మన ఇండియానేనంట అయితే రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో అత్యధిక మంది డౌన్లోడ్ చేసుకున్న యాప్ల్లో వాట్సాప్ తర్వాత టిక్టాక్ ఫస్ట్ ప్లేస్లో నిలిచిందని కూడా మనం ఆల్రెడీ ఇటీవల జీకే బిట్స్లో తెలుసుకుందాం ఓకేనా అది ఎన్ని గంటలు అండి ఐదు వందల యాభై గంటలు కడుపుతున్నారంట టిక్టాక్లో అది నెక్స్ట్ వచ్చేసి టాప్ లేపిన జోకో ఏటీపీ ర్యాంకింగ్స్లో అగ్రస్థానానికి చేరిన నోవాక్ జోకోవిచ్ ఇతను గురించి ఒకసారి చూద్దాం ఇతను ఎయిత్ ఆస్ట్రేలియా ఓపెన్స్ ఛాంపియన్ అనమాట ఆస్ట్రేలియన్ ఓపెన్ టైటిల్ నెగ్గిన నోవాక్ జోకోవిచ్ సెర్బియాకు చెందిన వ్యక్తి ఏటీపీ ర్యాంకింగ్స్లో అగ్రస్థానానికి చేరాడు ఆదివారం మెల్బోర్న్ వేదికగా జరిగిన ఫైనల్లో తిరిగి లేని ఆధిపత్యం ప్రదర్శించిన జోకోవిచ్ ఇతను ఏంటంటే డామోనిక్ థీమ్ని ఆస్ట్రేక్ చెందిన వ్యక్తిని ఓడించి ఇతను ఎనిమిదవ ఆస్ట్రేలియా ఓపెన్ అయితే ఛాంపియన్గా నిలవడం జరిగింది అయితే కెరీర్లో పదిహేడవ గ్రాండ్ స్లామ్ టైటిల్ నెగ్గిన జోకో అండ్ నాదల్ స్పెయిన్కు రెండో స్థానానికి నెట్టి టాప్ ప్లేస్కు దూసుకెళ్లాడు రోజర్ ఫెదరర్ స్విట్జర్లాండ్ మూడో స్థానంలో స్థిరంగా ఉన్నాడు ఆదివారం ఫైనల్లో త్రుటిలో ఓడిన డొమిక్ థీమ్ నాలుగో స్థానంలో నిలిచాడు మహిళల విభాగంలో ఆస్ట్రేలియన్ ఓపెన్ కేటగిరీ నెగ్గిన సోఫియా సెనిన్ అమెరికాకు చెందిన వ్యక్తి సోఫియా కెనిన్ కెరీర్ బెస్ట్ సెవెంత్ ర్యాంకింగ్ని అయితే దూసుకెళ్ళింది ఆస్ట్రే బాడ్డీ ఆస్ట్రేలియా అగ్రస్థానంలో ఉండగా సిమానో హలెప్ రొమానియా సిన్క్లోవా చెక్ రిపబ్లిక్ సితోలియా ఉక్రెయిన్ బెలిండా స్విట్జర్లాండ్ వరుసగా ఆ తర్వాత స్థానంలో నిలవడం జరిగింది ఓకేనా ఏటీపీ ర్యాంకింగ్స్లో బాయ్స్లో మనకి చూసుకున్నట్టు ఫస్ట్ ప్లేస్లో జోకోవిచ్ ఉన్నారు అండ్ సెకండ్ ప్లేస్లో నాదలు ఉన్నారు తర్వాత వచ్చేసి రోదర్ ఫెడర్ అయితే మూడో స్థానంలో ఉండడం జరిగింది ఇది గుర్తుపెట్టుకుంటుంది ఇది మ్యాటర్ నెక్స్ట్ పదమూడేళ్ల నాటి కాయిన్ విలువ పద్నాలుగు లక్షలు మూడేళ్ళు శ్రమించి కొనుగొన్న బ్రిటన్ అండ్ మెటల్ డిటెక్టరిస్ట్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఇది పదమూడేళ్ల నాటి కాయిన్ అంట దీని విలువ వచ్చేసి పద్నాలుగు లక్షలు అంట ఆడి హల్ బ్రిటన్లోని మెడల్ డిటెక్టరిస్ట్ ఆయనకు రెండు వేల పదహారు జనవరిలో పొలంలో ఒక కాయిన్ దొరికింది ఆ కాయిన్ ఇదే ఇంటికి తీసుకెళ్లి కడిగి ఆయన అదొక అరుదైన వెండి నాణ్యమని ర
అయితే రెండు పాయింట్ ఎనభై లక్షలు ఖర్చు చేశాడు ఈ కాయిన్ రాజుల కాలం నాడుదని చెప్పడానికి అయితే చరిత్ర పుస్తకాలను తెలియజేశారు ఆ కాయిన్పై ఉన్న బొమ్మ సాక్సన్ కింగ్ లూడీ కాదని అప్పట్లో లండన్ రాజ్యంలో భాగమైన మెర్సియాకు క్రీస్తుపురం ఎనిమిది వందల ఇరవై ఆరు రెండు వందల ఎనభై ఏడులో ఇతడు పరిపాలించాడని గుర్తించాడు ఇది తొంభై ఐదు శాసనం స్వచ్ఛమైన వెండి నాణ్యమని క్రీస్తు శకం ఎనిమిది వందల పది ఎనిమిది వందల నలభై కాలంలోనే అందుబాటులో ఉన్నాయని తెలుసుకున్నాడంట బాబోయ్ అయితే ఇందుకోసం మూడేళ్ళు శ్రమించాడు రెండు వేల ఎనిమిది రెండు లక్షల ఎనభై వేల ఖర్చు కూడా చేశాడు ఆధారాలు సేకరించిన ఆల్ తాజాగా దీన్ని వేలం వేయనున్నాడు ఇందుకు లండన్లోని డిక్స్ మానన్ వెబ్ను ఆశ్రయించాడు ఈ నాణ్యాన్ని పరిశీలించిన నిర్వాహకులు పద్నాలుగు లక్షలు పలుకుతుందన్నారు మార్చి పదిన ఈ కాయిన్ వేలం అయితే వేయడం జరుగుతుందని చెప్పారనమాట పదమూడు ఏళ్ళ నాటి కాయిన్ ఇది దీన్ని పదమూడు లక్షలు వేలం వేస్తున్నారు లారెస్ అవార్డ్ షార్ట్ లిస్ట్లో సచిన్ అండి రెండు వేల పదకొండు వరల్డ్ కప్ విన్నింగ్ షార్ట్ తర్వాత బ్యాటింగ్ లెజెండ్ సచిన్ టెండూల్కర్ టీమ్ సభ్యులు భుజాలపై మోసిన అపురూప అద్భుత క్షణాలు ఇంకా మన కళ్ళ ముందే మెదలాడుతూనే ఉంటాయి అలాంటి ఆ క్షణాలు ఇప్పుడు ప్రతిష్టాత్మక లారెస్ స్పోర్టింగ్ మూమెంట్ రెండు వేల ఇరవై నుండి రెండు వేల ఇరవై అవార్డ్ రేస్లో ప్రజెంట్ అయితే సచిన్ అయితే నిలవడం జరిగింది సో ఇతనికి అయితే అత్యధికంగా ఓటింగ్ రావడం జరిగింది సో చూడాలి దీనికి సంబంధించి షార్ట్ లిస్ట్ తర్వాత ఇతన్ని ఎన్నిక చేస్తారా లేదా ఈ లారెస్ అవార్డుకి అనేది చూడాల్సిన అవసరం అనమాట నెక్స్ట్ దేశవ్యాప్తంగా రెండు వందల ఇరవై మూడు కౌశల్ కేంద్రాలు ఆల్రెడీ నేను జీకో బిట్లో చెప్పాను సో ఎవరైనా మిస్ అయ్యి ఉంటే ఒకసారి చూడండి ఏం లేదండి లోక్సభలో ఒక మంత్రి అడిగిన ప్రశ్నకి ఎంపీ అరవింద్ అడిగిన ప్రశ్నకి లోక్సభలో కేంద్ర మంత్రి ఆర్కే సింగ్ అయితే వెల్లడించారు ఇప్పటి వరకు జనవరి నాటికి దేశంలో రెండు కౌశల్ కేంద్రాలను అయితే ఏర్పాటు చేశామని అయితే క్లారిటీకి ఇచ్చారు అంతే వ్యా అంతేకాకుండా దేశవ్యాప్తంగా రెండు వందల ఇరవై ఎనిమిది పాయింట్ ఆరు కోట్లతో ఎనిమిది వందల పన్నెండు ప్రధాన మంత్రి కౌశల కేంద్రాలు దీన్ని మనము పిఎం ఓకేనా పిఎం కేకే అంటాం ప్రధాన మంత్రి కౌశల కేంద్రాలు కేటాయించారు ఎంత కేటాయించారండి రెండు వందల ఇరవై ఎనిమిది పాయింట్ ఆరు కోట్లను అయితే మొత్తం ఎనిమిది వందల పన్నెండు కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేయడం కోసం అయితే ఈ బడ్జెట్ని అయితే ఎంపిక చేశారు అయితే రెండు వంద ఏడు వందల ఏడు జిల్లాల్లో రెండు వందల ఇరవై మూడు కేంద్రాలు ప్రస్తుతం ఏర్పాటు చేశామని ఇంకా మిగిలిన మిగిలిన కేంద్రాలు కూడా ఏర్పాటు చేస్తామని అయితే చెప్పడం జరిగింది అయితే ఏంటంటే వాటి నిర్వహణకు నిధులు విడుదలపై నిజామాబాద్ ఎంపీ ధర్మపురి అరవింద్ సింగ్ అడిగిన ప్రశ్నకి అతనైతే జవాబు జవాబు పూర్వితనంగా అయితే చెప్పడం జరిగింది సో సమాధానమిస్తూ ఒక్కో కౌశల్ కేంద్ర స్థాపనకు ఎన్ఎస్డిసి ద్వారా డెబ్బై లక్షల రుణం అందిస్తున్నట్లు చెప్పారు అందువల్ల రాష్ట్రాలకు ప్రత్యేకంగా నిధులు కేటాయించడం లేదని కూడా చెప్పారు పిఎం కేకేల ద్వారా దేశవ్యాప్తంగా పదకొండు పాయింట్ పదమూడు లక్షల మంది శిక్షణ పొందారని చెప్పారు ఓకేనా అది మ్యాటర్ ఇది యువత కోసం ఓకేనా యువత ప్రొఫెషనల్ స్కిల్ ఎడ్యుకేషన్ కోసం అయితే ఈ యొక్క పిఎం కేకే కేకే అని అయితే ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది ఓకేనా ఇప్పటివరకు మన దేశంలో ఏడు వందల ఇరవై మూడు కేంద్రాలు అయితే ఏర్పాటు చేశారు ఇంకా ఎనిమిది వందల పన్నెండు కేంద్రాలకు అయితే రీచ్ అవ్వాల్సి ఉంటుంది సో ఇది మ్యాటర్ గుర్తుపెట్టుకుంటే అది ఒక క్వశ్చన్గా అడుగుతాడు అమ్మాయిలకు ఆరు స్వర్ణాలు గోల్డెన్ గర్ల్ బాక్సింగ్ ఛాంపియన్షిప్ అండి గుర్తుపెట్టుకోండి అసలు అమ్మాయిలకు ఆరు స్వర్ణాలు అందులో వచ్చాయి ఏంటి అని అయితే గోల్డెన్ గర్ల్ బాక్సింగ్ ఛాంపియన్షిప్లో అమ్మాయిలకు ఆరు స్వర్ణాలు సాధించారు అది ఒకసారి చూద్దాం అంతర్జాతీయ వేదికపై భారత బాక్సర్లు మరోసారి మెరిశారు స్వీడన్ వేదికగా జరిగిన గోల్డెన్ ఛాంపియన్షిప్లో మన అమ్మాయిలు అదిరిపోయే ప్రదర్శనతో పద్నాలుగు పథకాలు కొల్లగొట్టారు ఓవరాల్ ఛాంపియన్షిప్ దక్కించుకున్నారు అందులో పదహారు స్వర్ణాలు ఉన్నాయి టోర్నీలో బెస్ట్ బాక్సర్ అవార్డు కూడా మన వాళ్ళకే దక్కింది బాలికల విభాగంలో ఐదు స్వర్ణాలు మూడు రస్తాలు ఒక ఆంశం కాగా యూత్ విభాగంలో ఒక స్వర్ణం నాలుగు కాంశాలు దక్కాయి హర్యానాకి చెందిన ప్రాచీన్ ధన్కర్ యాభై కేజీల ఛాంపియన్షిప్ బెస్ట్ బాక్సర్ అవార్డు దక్కించుకుంది డెబ్బై ఐదు జట్లు పాల్గొన్న ఈ పోటీల్లో మన వాళ్ళు చక్కటి ప్రదర్శన కనబరిచారని భారత బాక్సింగ్ సమాఖ్య బిఏఎఫ్ఐ సోమవారం ఒక ప్రకటనలో చెప్పింది అయితే గుర్తుపెట్టుకోండి బెస్ట్ బాక్సర్ అవార్డు ఏ రాష్ట్రానికి చెందిన అమ్మాయి దక్కించుకుందంటే హర్యానా అని గుర్తుపెట్టుకోండి ఆవిడ పేరు ప్రాచీన్ ధన్కర్ యాభై కేజీల ఛాంపియన్షిప్లో బెస్ట్ బాక్సర్గా తీసుకున్నారు అయితే ఇక్కడ టోటల్గా మనం చూసుకున్నట్లయితే మొత్తం గోల్డెన్ గర్ల్ బాక్సర్షిప్లో అమ్మాయిలకు ఆరు స్వర్ణాలు అయితే లభించడం జరిగింది అదే యూత్లో మనం చూసుకున్నట్లయితే స్వర్ణము ఒక స్వర్ణము నాలుగు కాన్సర్ అయితే దక్కే ఇది మాత్రం గుర్తుపెట్టుకోండి చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్గా రావచ్చు ఇది కాస్ టోటల్గా ఈరోజు యొక్క పేపర్ అనాలిసిస్ ఈ వీడియో కానీ మీకు నచ్చింది అనిపిస్తే లైక్ చేసి షేర్ చేయండి ఇప్పుడు మనం ఒకసారి క్విక్ రివ్యూ చూద్దాం అంతే ఏం లేదు కీలక నిర్ణయాల పరిస్థితి ఏమిటి అనేసి గురించి ఒకసారి మనం తెలుసుకున్నాము శాసన మండలి ఇంపార్టెన్స్ ఏంటి ఉంటే అంతవరకు బాగుంటుందని
నొవాక్ జోకోవిచ్ అయితే చేరాడు ఇతను ప్రజెంట్ ఆస్ట్రేలియా ఓపెన్ ఎనిమిదవ ఛాంపియన్స్లో ఛాంపియన్గా నిలవడం జరిగింది సో వరుసగా సో ఇదనమాట ఏటీపీ ర్యాంకింగ్స్లో అతనికి ఫస్ట్ ప్లేస్ వచ్చింది తర్వాత స్పెయిన్కి చెందిన వ్యక్తి తర్వాత వచ్చి రాజర్ ఫెదరర్ స్విట్జర్లాండ్కి చెందిన వ్యక్తి వరుసగా మూడు స్థానాల్లో నిలిచున్నారు అయితే పదమూడేళ్ల నాటి కాయిన్ అయితే ఒక వ్యక్తి అయితే ఒక మెటల్ డిటెక్టరిస్ట్ అయితే తీసుకున్నాడు దీని వాల్యూ అంట పద్నాలుగు లక్షలు అంట ఇగోండి ఇక్కడ కనబడుతుంది కదా నెక్స్ట్ వచ్చేసి లారెస్ అవార్డుకు అయితే సచిన్ని షార్ట్ లీజ్ చేశారు తర్వాత వచ్చేసి ఇప్పటివరకు మన దేశంలో రెండు ఏడు వందల ఇరవై మూడు కౌశల్ కేంద్రాలను అయితే ఏర్పాటు చేశారు ఈ కౌశల్ కేంద్రాలు ఏంటంటే యువతకు ప్రొఫెషనల్ స్కిల్ ఎడ్యుకేషన్ ప్రొవైడ్ చేసుకోవడం కోసం ఈ సెంటర్ సెంటర్స్ అయితే ఏర్పాటు చేశారు టోటల్గా అయితే ఎనిమిది వందల పన్నెండు ప్రధాన కేంద్రాలను అయితే ఏర్పాటు చేయాలి చేయాలి లెక్కల ప్రకారం దీనికోసం రెండు వందల ఇరవై ఎనిమిది పాయింట్ ఆరు కోట్లను అయితే బడ్జెట్లో ప్రవేశపెట్టారు సో ఇంకా కొన్ని ఒక దగ్గరగా మనం చూసుకుంటే ఒక ఎనభై ఎన్ని ఉంటాయి అవి కూడా కంప్లీట్ చేసేస్తారు నెక్స్ట్ వచ్చేసి అమ్మాయిలకు ఆరు ఆరు స్వర్ణాలు గోల్డెన్ గర్ల్ బాక్సింగ్ ఛాంపియన్షిప్లో అమ్మాయిలు ఆరు స్వర్ణాలు అయితే సాధించారు మన ఇండియా వాళ్ళు సో ఇది టోటల్గా ఈరోజు యొక్క పేపర్ అనాలిసిస్ నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అండ్ కింద మన ఛానల్ లింక్స్ ఉంటాయి టెలిగ్రామ్ లింక్స్ అంతేకాకుండా కరెంట్ అఫేర్స్ పీడియస్ ఉంటాయి ఎవరికైనా కావాలంటే డౌన్లోడ్ చేసుక